Você pediu, você até implorou. E é por isso que eu estou aqui para finalmente trazer o vídeo de como escolher um time para torcer na NHL, a Liga de Rock. Então, já pode soltar a vinheta que eu vou começar. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do The Playoffs, caso ainda não seja inscrito. Ativa o sininho também para receber notificações toda vez que um vídeo novo estiver no ar. Aproveita também para dar um joinha aqui se você gosta de NHL, se você queria também escolher um time para torcer e não sabia onde procurar. E deixa aqui seu comentário dizendo qual time mais te agradou ou qual time você já torce na NHL. Bom, para te ajudar a escolher um time, eu vou falar de características de cada uma das franquias da NHL, ídolos títulos, é, coisas boas e ruins também, e aí você pode escolher melhor qual time quer torcer ou aquele que você quer fugir. Eu começo pelos times da Conferência Leste, mais especificamente da divisão metropolitana. Em ordem alfabética, vamos primeiro com Carolina Hurricanes. Os Canes, como são carinhosamente chamados, têm apenas um título da NHL em 2006, mas é uma franquia mais ou menos nova, porque ela surgiu em 97, nascida do antigo Hartford Wallers que era uma equipe de uma cidade bem pequena em Connecticut e acabou se mudando para Carolina. Aliás, tome cuidado se você escolher os Canes para torcer, porque toda hora vem algum boato de que eles podem mudar de cidade, mudar de nome, então se prepara. Agora vamos ao Columbus Blue Jackets, que é uma das franquias mais novas da NHL, já que foi fundada no ano 2000. O problema é que até hoje eles não foram para uma final da NHL e não parece muito perto disso. Agora, se você gosta de franquias de Ohio, do estado de Ohio, em outras ligas, essa pode ser uma boa escolha, né? Pois existem muitas equipes em Cleveland, em Cincinnati, nas outras ligas americanas, e esse time de Columbus é a representação do estado de Ohio na NHL. Bom, agora vamos ao New Jersey Devils, que tem esse nome diabólico. Então, para você que, por exemplo, gosta do Manchester United no futebol, pode ser uma boa, né? Os Red Devils. Curiosamente também, é a única franquia remanescente do estado de Nova Jersey nas grandes ligas americanas. Então pode ter aí uma afinidade para você que gosta dessa região próxima a Nova York. Os Devils que tem três títulos, mas o último deles foi apenas em 2003, já faz algum tempo. Os Devils que tiveram Martin Brodeur, que para muitos é o maior goleiro da história da NHL. O New York Islanders é uma das franquias mais injustiçadas da NHL, porque ela já tem quatro títulos e ninguém fala muito dela, né? Os Islanders conseguiram ir a cinco finais consecutivas nos anos 80, o que é um grande feito, vencendo as quatro primeiras delas, e só perdeu a última, que foi contra o Edmonton Oilers, do incrível Wayne Gretzky, que falaremos mais à frente sobre ele. Mas eles também ganharam uma dos Oilers do Gretzky naquela época, então é um time histórico. Eles têm esse nome porque eles são originários da região de Long Island, em Nova York, só que recentemente eles deixaram Long Island e estão jogando em Brooklyn, também ali na parte mais nobre de Nova York, e dividem em ginásio com Brooklyn Nets. Só que eles não gostam muito desse ginásio, então no ano que vem eles devem voltar a jogar em Long Island e depois eles vão se mudar para um novo ginásio em Belmont Park. Bom, chegamos aqui agora ao primeiro Original Six dessa lista, o New York Rangers. Sim, a franquia mais famosa de Nova York. Bom, aqui cabe uma explicação para falar do Original Six. São as seis franquias que, entre 1942 e 1967, jogaram sozinhas a NHL. Elas também são equipes que jogavam já a NHL no, bem no começo dela, antes dos anos 40, e ficaram sozinhas depois que outras franquias acabaram e tudo mais. E só depois de 1967 que a NHL começou sua expansão novamente com outras seis franquias, mas a rivalidade entre as seis do Original Six e a tradição entre elas ficou. Bom, os Rangers, como eu disse, são super tradicionais, jogam no Madison Square Garden, que para o basquete é muito importante, e para o hockey também. O problema é que, assim como quase toda a franquia de Nova York, os Rangers colecionam um histórico de fracassos. Tanto que tem apenas quatro títulos em 11 finais, e o último título foi lá em 94, e lá se vão 26 anos. Uma curiosidade interessante é que o Wayne Gretzky, né, que a gente citou agora há pouco, encerrou sua carreira nos Rangers. Pouca gente lembra disso, mas aconteceu. Ele não ganhou nada lá, mas o maior de todos os tempos encerrar a carreira em Nova York com certeza foi uma bomba de mídia para aquela época. O Philadelphia 76ers... Opa, errei. Na verdade é o Philadelphia Flyers. Foi uma dessas franquias que eu citei agora há pouco que participaram da expansão da NHL nos anos 60 e que teve também um sucesso quase imediato. Ganhou dois títulos logo nos anos 70. 
Só que depois os Flyers jogaram mais seis finais da Stanley Cup e nunca conquistaram o título. Será que ficou alguma maldição que a gente não sabe lá na Filadélfia? Esses títulos dos anos 70 têm uma marca interessante que é a era dos Broad Street Bunnies. Era uma geração de valentões, vamos dizer assim, né? Jogadores que gostavam de um estilo mais físico, violento, gostavam de porrada mesmo, essa é a verdade. E com esse estilo eles conquistaram títulos e também chegaram a finais, né? Então ninguém gostava deles a não ser a própria torcida dos Flyers. Lembra muito a história dos Bad Boys na NBA, né, do Detroit Pistons. Então se você gosta daquela geração dos Pistons, do basquete, provavelmente vai se identificar também com o jeito de ser do Philadelphia Flyers. E o grande rival dos Flyers é o Pittsburgh Penguins, né, porque é uma franquia da Pensilvânia, então são equipes do mesmo estado e da mesma divisão. Os Penguins que, por sua vez, são mais vencedores que os Flyers, porque eles já têm cinco títulos em seis finais que disputaram. Um aproveitamento incrível, né? É o contrário dos Flyers em relação ao aproveitamento. E ganhou dois títulos recentes, inclusive, né? Agora, em 2016 e 2017, um bicampeonato com a geração de Sidney Crosby, que também foi campeão em 2009. Então, sempre ali, brigando e chegando perto do título. Então, se você gosta de uma franquia com esse perfil, um perfil vencedor, tá aqui, o Pittsburgh Penguins. Além de Crosby, dois grandes ídolos dos Penguins que vale a gente citar são Yaromir Yagri, e também o Mario Lemieux, duas lendas da NHL que foram campeões também em sua época nos anos 90. Já o Washington Capitals ganhou seu primeiro título recentemente, em 2018, depois de justamente acabar com uma sina que tinha de sempre cair nos playoffs para o Pittsburgh Penguins, que a gente falou agora há pouco, e acabou também com a piada, né? a piada do Washington Capitals não tem Stanley Cup, e muito graças a Alex Ovechkin um gusto maravilhoso, que não tem os dentes da frente, mas que é muito divertido e um grande goleador, tanto é que até hoje ele acredita que pode superar o recorde do Gretzky de maior número de gols marcados na história da NHL. Os Capitals são uma franquia bem simpática para você torcer, tudo bem que o nome não é dos mais criativos, né? Os Capitais de Washington. Agora mudamos para a divisão do Atlântico, ainda na Conferência Leste. E começamos pelo Boston Bruins, mais um dos Original Six. Aquelas franquias que deram origem à liga. E aqui falamos de uma das franquias realmente mais tradicionais da NHL, até porque a cidade de Boston respira hockey, né? Uma das cidades americanas que mais gosta de hockey. É... E a própria cidade de Boston gosta muito de esportes. Então, se você já gosta de alguma franquia de Boston nas outras ligas, provavelmente você vai se identificar e vai querer torcer também para os Bruins. Só que os Bruins, ao contrário dos amigos das outras ligas americanas, não tem tanto sucesso assim. São seis títulos em 20 finais. O último título, recentemente até, veio em 2011. Só que depois eles jogaram mais duas finais e não conquistaram o título. Ficaram com o vice-campeonato, inclusive o da temporada passada, quando eles eram super favoritos contra o St. Louis Blues. Você que gosta de defesa, né, de bons jogadores de defesa, os Bruins têm uma tradição também de jogadores de defesa. Posso citar aqui Bob Orr, que é um dos maiores jogadores da história da NHL. Tem também o Ray Burke. E, mais recentemente, o Zdeno Chara, que é um cara mais ou menos desse tamanho aqui e que é capitão dos Bruins, um dos maiores defensores da história, já com seus 40 e tantos anos. Já o Buffalo Sabres tem um histórico de duas finais na sua vida e duas derrotas. Lembra muito a outra franquia de Buffalo nos esportes americanos, que é o Buffalo Bills, né, na NFL, que também jogou quatro finais e perdeu as quatro. Ou seja, se você gosta dos Bills e se identificou com essa cena de fracassos, Tá aqui o Sabres para você torcer também. Os Sabres que não vão para os playoffs da NHL há nove anos, o que é a maior fila atual da National Hockey League. Se você torcer para o Sabres, prepare-se para sofrer bastante. Mais um Original Six agora, o Detroit Red Wings, que tem o maior de todos os motivos para você torcer para eles. Porque é o meu time, é claro. <risos> Além de Detroit ser o meu time no coração, é também uma das franquias mais vencedoras da NHL. É a terceira com mais títulos da Stanley Cup. São 11 títulos em 24 finais, sem contar o recorde de ida aos playoffs que pertence aos Red Wings de 25 anos seguidos entre 91 e 2016, participando da pós-temporada da NHL. Só que recentemente a franquia, né, desde 2016, caiu bastante de produção, vem colecionando alguns anos de fracasso. Então, se você não escolher os Red Wings só pelo seu histórico de campeões, de... É, vitórias em playoffs, toma cuidado porque o momento não é dos melhores. Entre vários ídolos que me fizeram torcer para os Red Wings, eu destaco aqui um deles que é o Gord Howie, que também é considerado um dos melhores jogadores de todos os tempos, 
Tem o apelido de Mr. Hockey, então não é por acaso, né? Florida Panthers. Olha, não tem muito motivo pra você torcer pra eles não, viu? Porque é um time da Flórida e aí já tem aquele problema de não lotar muitos ginásios, então não é uma torcida muito fanática, mas fica ali na região de Miami, então se você gosta de franquias de Miami em outras ligas, talvez você possa se identificar com os Panthers também. Jogou apenas uma final e perdeu em 96. E atualmente até tem alguns bons jogadores, eu destaco, por exemplo, o Sergei Bobrovsky. Olha, eu vou tentar falar três vezes seguidas o nome dele pra ver se eu acerto. Bobrovsky, Bobrovsky, Bobrovsky. Consegui! Já o Montreal Canadian é mais uma equipe do Original Six e que tem muitos motivos pra você torcer por ela. O primeiro deles é a galeria de títulos. São 24 canecos da Stanley Cup em 34 finais. Ou seja, estamos falando da franquia mais vitoriosa da NHL. Só que eles não conquistam o título desde 1993, então já é uma fila aí que dura 27 anos e que, inclusive, é, os Canadiens são a última franquia canadense a conquistar o título da NHL. Até por isso é uma franquia que tem muito mais ídolos no passado do que recentemente, né? vamos falar a verdade. Uma coisa interessante é que os Canadiens têm uma origem francesa, já que a região de Montreal foi colonizada pela França. Tanto é que se você entrar nas redes sociais, no site da franquia, você vai encontrar a comunicação deles tanto em inglês quanto em francês. Então se você gosta da França, tá aí um bom motivo para você torcer para eles, né? Os Rebels, como são chamados, tem também a maior rivalidade da NHL, que é contra o Boston Bruins. Então se você não gosta da cidade de Boston por qualquer motivo, torça para o Montreal Canadiens. O Ottawa Senators, ou Ottawa Senators, é uma franquia que não tem nada a ver com o outro Ottawa Senators que jogou lá no começo do século passado. O que inclusive é uma sacanagem, porque aquele Senators tem 11 títulos e esse não tem nenhum. Jogou apenas uma final em 2007 e perdeu. E o time atual também não é grande coisa, né? Mas entre os ídolos recentes eu destaco Eric Carlson, que hoje joga no San Jose Sharks, mas ele ficou muito identificado com a franquia do Senators, sem contar que ele parece muito com o ator Johnny Depp. Então se você gosta de Piratas do Caribe e de outros filmes que o Johnny Depp fez, torce pro Senators, vai! Tampa Bay Lightning é um time que nos últimos anos vem sempre ali entre os primeiros da NHL brigando por título. Conquistou um título em 2004, foi para uma outra final recentemente que acabou perdendo, mas é uma franquia que tá sempre ali, então é um time interessante até para você torcer. O time que foi campeão lá em 2004 tinha duas lendas da NHL, que são Vincent Le Cavalier e também o Martin St. Louis, que era um tampinha assim. Já o time atual tem dois dos principais jogadores da NHL, Steven Stankos e também o Nikita Kucherov. E aqui vamos com mais um Original Six, o Toronto Maple Leafs, outra franquia muito tradicional da NHL e que representa a importante cidade de Toronto. Os Maple Leafs têm 13 títulos da NHL e com isso eles são a segunda franquia mais vitoriosa da liga. Só que eles não conquistam o título desde 1967. Se você prestou atenção no que eu disse agora há pouco, você captou, né? Os Maple Leafs não são campeões desde que houve a expansão da NHL e deixou de ter só seis franquias na liga. Se eles só ganharam quando tinha seis franquias e hoje tem 31 e eles não conseguem, você imagina o quão sofrido é você torcer para os Maple Leafs. Toronto tem também franquia na NBA, na MLB, então se você torce para algumas delas, eu acho que é legal você também escolher os Maple Leafs pela identificação com a cidade. Apesar dessa cena aí de muitos anos sem títulos e de sequer chegar na final da NHL, os Maple Leafs têm uma geração muito boa atualmente com Aston Matthews, com o John Tavares. Quem sabe em breve eles podem conquistar novamente a Stanley Cup. Agora vamos para a Conferência Oeste, começando com a Divisão Central. E vamos falar de Chicago Blackhawks, que é a única equipe do Original Six que ficou na Conferência Oeste. São seis títulos em 13 finais para os Blackhawks, então uma franquia vencedora, e que tem histórico recente de títulos, é, com três conquistas na década passada. Não é que nem o Toronto Maple Leafs, que parou no tempo, lá na época do Original Six. Os títulos recentes tiveram a marca de Patrick Kane e Jonathan Taves, que são os grandes ídolos recentes da franquia. Já Stan Mikita, que é um dos maiores jogadores da história da NHL, é um dos símbolos das gerações que conquistaram títulos antigamente. E os Blackhawks, como você deve ter percebido, têm um nome de origem indígena, o que pode ser positivo ou negativo, dependendo da sua avaliação sobre o tema. Vamos agora ao Colorado Avalanche, que é uma franquia que surgiu do simpático Quebec Nordics, uma franquia que não ganhava nada na NHL. E aí o que eles decidiram fazer? Vamos para Colorado, vamos jogar em Denver. E não é que deu certo? 
Logo no primeiro ano do Colorado Avalanche, depois da mudança de Quebec, eles foram campeões. Olha que beleza, hein? Depois eles foram campeões ainda em 2001, ainda com essa geração de Peter Forsberg, de Joe Sackett, de Patrick Roy, o goleiro. Só que eu não gosto muito do Avalanche, porque eu posso dizer que é uma das poucas franquias que vieram depois do Original Six que conseguiram rivalizar com uma daquelas franquias mais tradicionais. No caso, o meu Red Wings. Então, é uma das maiores rivalidades da NHL e vem dessa época dos anos 90, quando os Red Wings também eram muito fortes. Sempre tinha porrada, sempre tinha treta nesses jogos. O Dallas Stars tem já um título da NHL e disputou quatro finais. Se você gosta do Dallas Cowboys na NFL, acho que é uma boa você torcer, porque estrela já tem. É da mesma cidade, só muda a cor. O único título dos Stars veio em 1999 com a geração do grande Mike Modano. Só uma curiosidade que talvez não te faça mudar muito de ideia, mas tudo bem. O Dallas Stars surgiu do Minnesota North Stars, que era uma franquia bem tradicional, até virar Dallas Stars e, e é isso. Já o Minnesota Wild não tem nada a ver com os North Stars. Uma franquia também de Minnesota, que foi fundada no ano 2000, veio junto lá com o Columbus Blue Jackets naquela época da expansão da liga. E assim como os Blue Jackets nunca foram sequer para uma final de Stanley Cup. Mas Minnesota é um estado com muita tradição nos esportes, né? Na NFL, na NBA, na MLB. Então, se você gosta das franquias de lá, torce também para o Wild, dá essa força para eles. O Nashville Predators também é uma franquia nova, fundada nos anos 90, e que só foi uma vez para a final da Stanley Cup e perdeu recentemente para o Pittsburgh Penguins. Além dos Predators serem de Nashville, aquela cidade que o meu amigo Victor gosta tanto, é, não tem muito motivo assim para você torcer por eles. Mas uma coisa que é meio curiosa, não sei se vai te ajudar a torcer para eles, é que eles gostam de, quando estão jogando partidas decisivas, jogarem um bagre, isso mesmo, um bagre, aquele peixe, jogarem dentro do rink de gelo durante o jogo para fazer uma graça com o adversário. Agora, o um motivo por que eles fazem isso com o coitado do bagre, ninguém sabe ao certo. Mas é uma forma aí de deixar sua marca registrada e provocar o adversário. Já o St. Louis Blues é o atual campeão da NHL, então você que é modinha, pode torcer para os Blues. E os Blues que tinham até um histórico meio de azarados, né? Porque eles foram para as três primeiras finais logo nos três primeiros anos da franquia, que foi naquela época da expansão da liga nos anos 60. Só que perderam as três. Então ganhar o título recentemente contra uma franquia de peso como o Boston Bruins certamente é algo muito marcante para a cidade de St. Louis, que adora esportes. Os Blues, assim como o Colorado Avalanche, também conseguiram desenvolver uma rivalidade bem legal com outra equipe do Original Six, que é o Chicago Blackhawks. Então, se você também não gosta da cidade de Chicago, torça para os Blues e aí você ajuda a alimentar essa rivalidade. E o Wayne Gretzky também jogou no St. Louis Blues, só que apenas por meia temporada, né? Não deu tempo nem de conhecer as atrações turísticas ali de St. Louis, ouvir um Blues... Fechando a divisão central, temos o Winnipeg Jets, e aqui vai uma história curiosa. Existem dois Winnipeg Jets. Um que é o atual originário do Atlanta Thrashers, e outro que acabou há muito tempo atrás e deu origem ao Arizona Coyotes. E um não tem relação com o outro, então o Winnipeg Jets atual não acumula o histórico dos Jets anteriores. Esse histórico foi pro time de Arizona. Deu pra entender? Agora, pode juntar as quatro franquias porque não muda muita coisa, tá? Nenhuma delas nunca foi nem pra uma final da Stanley Cup. Então assim, se você quer torcer pro Winnipeg Jets, Pensa bem se vale a pena, se você está pronto para sofrer. Apesar que o time atual é até bom, viu? Tá sempre ali brigando. E para fechar, vamos falar da divisão do Pacífico. Começando com o Anaheim Ducks. E nada melhor do que torcer para o time do Super Patos. É, aquele filme, aquele desenho que você assistia, era por causa desse time. Hoje eles mudaram um pouco a identidade, então o símbolo e as cores não são mais as mesmas. Mas a tradição do Super Patos, ou dos Mighty Ducks, de Anaheim ainda persiste, tanto que eles usam uniformes retrô de vez em quando, é, tem o símbolo ali, aquele símbolo que é muito legal, inclusive, do, da máscara de pato, tá sempre presente nos uniformes. É da hora torcer pros Ducks, vai! Os Ducks, eles surgiram nos anos 90, e era uma franquia que, é, inclusive, tinha a Disney como dona e como criadora né, dessa marca, por isso que fez filme, fez também desenho, é, mas depois acabou comprada por outra pessoa e por isso mudou esse design. Os Ducks, que foram para duas finais na sua história, venceram uma, então pelo menos já tem um título. O Arizona Coyotes é o time que a gente falou agora há pouco, né, que era o antigo Winnipeg Jets. Então você já sabe que vive numa draga, né? 
Isso sem contar que eles direto são colocados em especulações de que podem deixar Arizona. Então, corre o risco de você começar a torcer, gostar do time, gosta da região lá de Phoenix, mas aí eles vão embora para outro lugar, mudam de nome, e aí? Você quer correr esse risco? O Andy Gretzky, novamente, vamos citá-lo aqui, ele foi técnico na NHL depois que se aposentou e treinou o Arizona Coyotes. Foi a única franquia que ele treinou como head coach na NHL. Claro que ele não teve grande sucesso, porque não tem como ter sucesso nos Coyotes, mas ele até ficou bastante tempo lá, ficou quatro anos. Você já ouviu aquela expressão fogo no gelo? Nada mais fogo no gelo do que o Calgary Flames, que tem fogo até no seu símbolo e no seu uniforme. Essa franquia que fica no estado de Alberta tem uma grande rivalidade com o Edmonton Oilers, que a gente vai falar daqui a pouco, e que é uma franquia muito tradicional também. E os Flames têm um título em 1989, além de mais duas idas para as finais do Stanley Cup. Quem é foda também é o Johnny Godreau, que joga lá atualmente, é um dos melhores jogadores da NHL, e que tem um dos apelidos mais sensacionais da NHL, é o Johnny Hockey. Até eu queria ter essa apelido. Agora sim, Edmonton Oilers, o time de Wayne Gretzky. Tudo bem que eu já falei vários times aí do Gretzky, mas foi nos Oilers que ele começou a carreira e é a franquia mais identificada com ele. E o Gretzky não é qualquer coisa, né? Ele é o Jordan da NHL, é o Pelé da NHL, é o maior de todos os tempos. Os Oilers têm cinco títulos, sendo quatro deles enquanto o Gretzky estava lá. Depois ele saiu, foi para o Los Angeles Kings, mas eles ainda conseguiram jogar mais uma final da Stanley Cup e vencer sem o Gretzky. Então não é aquela coisa de é, o cara saiu e o time acabou. Inclusive, eles também foram para a final de 2006 e perderam. Tá bom, a fase não é tão boa desde aquela época, desde que o Gretzky saiu da franquia. Mas ainda é um time com tradição, que está sempre brigando, e que atualmente tem o Conor McDavid, que para muitos é o novo Gretzky. Se você já assistiu Todo Mundo Odeia o Chris, provavelmente já ouviu falar do Gretzky lá, né? Então, tá aí mais um motivo para você torcer para os Oilers. E lá vamos nós falar de novo de Wayne Gretzky, porque agora vem o Los Angeles Kings que é a franquia para onde o Gretzky saiu depois de jogar no começo da carreira em Edmonton. E o Gretzky ficou bastante tempo lá, inclusive, em Los Angeles, foram oito temporadas, disputou uma final e acabou perdendo para o Montreal Canadian. E depois que o Gretzky saiu, a franquia ainda conseguiu se manter relevante por algum tempo, é, inclusive conquistou dois títulos na década passada. Bom, em Los Angeles tem muita tradição nos esportes americanos, provavelmente se você torce para um time de Los Angeles nas outras ligas, Vale a pena torcer para os Kings, sim, porque também é uma franquia com tradição. Para você que torce para o Los Angeles Lakers na NBA, vale dizer que os Kings também jogam no Staples Center. Então eles dividem o ginásio com a franquia da NBA e olha aí que bela oportunidade para você gostar de hockey. O San Jose Sharks é a equipe da Bay Area na NHL, aquela região ali da Bahia de São Francisco. Ou seja, se você torce para as equipes de San Francisco ou de Oakland, que também fica ali perto, nas outras ligas, vale a pena você torcer para o Sharks. Tudo bem, os Sharks não são tão vencedores assim, foram apenas para uma final recentemente e perderam para os Penguins, mas é uma franquia legal. Sem contar que, para você que gosta de rock and roll, o Metallica, os integrantes da banda Metallica, são torcedores dos Sharks e direto aparecem nos jogos, já tocaram o hino americano antes de algumas partidas. Vancouver Canucks, outra franquia para quem gosta de sofrer. Jogou três finais de Stanley Cup, perdeu as três. Mas olha, até que tem bons motivos para você torcer para os Canucks. Por exemplo, você gosta da série How I Met Your Mother? É, a Robin torcia para Vancouver Canucks, porque ela é da região de Vancouver. Olha aí que legal. Eu mesmo simpatizo pelos Canucks só por causa disso. E falando em romance, você lembra dessa foto? Foi a comemoração do título da Conferência Oeste de 2011, quando os Canucks pela última vez chegaram na decisão da Stanley Cup. Tudo bem, depois eles perderam para o Boston Bruins. Mas essa imagem ficou muito marcada, né, do casal se beijando em meio à comemoração do título, que acabou em pancadaria, a polícia atirando pra todo lado. Aqui o amor venceu. Mas, é como a gente diz, né, sorte no amor, azar no jogo. E aqui o caçula da liga, o Vegas Golden Knights. A franquia que surgiu em 2017, resultado de uma expansão da NHL. E logo na primeira temporada, os Golden Knights surpreenderam com um elenco recheado de jogadores refugos de outras franquias que acabaram em Vegas, eles conseguiram chegar na final da Stanley Cup, perderam para o Washington Capitals, tudo bem, mas, pô, no primeiro ano você já ia para uma final, tem franquia aqui que eu falei que nunca foi para uma final e tem muito mais tempo de vida que os Golden Knights. Os Golden Knights são a primeira franquia dos esportes americanos em Las Vegas, né? Agora os Raiders vão para lá também na NFL, mas eles abriram caminho. Então, se você gosta da Cidade do Pecado, se você gosta de cassinos, se você gosta do filme Se Beber Não Caso, 
Torce pros Golden Knights que é legal. E aqui vai um bônus. O time de Seattle da NHL. É um time que não tem nome ainda. Eles estão enrolando um pouco para divulgar esse nome. Mas já está certo que a NHL terá a sua 32ª franquia em Seattle. Você que torce pro Seahawks na NFL para os Mariners na MLB, ou que gostava do Seattle Supersonics na NBA, essa franquia que acabou, é... tá aqui mais uma oportunidade de você torcer para uma equipe na NHL, uma equipe que, no mínimo, você vai ficar um ano sem perder com ela, porque ela só estreia na NHL na temporada 2021-2022. Bom, depois dessa minha palestrinha sobre todas as franquias da NHL, espero que você tenha escolhido a sua. Aí aproveita e diz aqui nos comentários pra qual franquia você decidiu torcer, ou se você já torcia antes, conta pra gente também, porque eu vou gostar de saber. E se você gostou do vídeo, manda ver no joinha aqui embaixo, aproveita e se inscreve no canal do The Playoffs, ativa o sininho, chama seus amigos pra seguir também as nossas páginas nas redes sociais e aqui no YouTube. Contamos com a sua audiência também no site, no theplayoffs.com.br. Valeu, galera, até a próxima!